హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి పిల్లల్ని తీసుకొని మేము బయటకు వెళ్ళడానికి రెడీ అయిపోయాను సో ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము ఏంటనేది చూపిస్తాను బైక్ మీద బయలుదేరిపోయాము పిల్లల్ని తీసుకొని ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది ఇంకా అంత ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ రోడ్ అనమాట అంటే బీచ్కి వెళ్ళే దారి ఇక్కడ వైజాగ్లో వాళ్ళకైతే ఐడియా ఉంటుంది ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ రోడ్ వచ్చింది అంటే కొంచెం ముందుకు వెళ్తే ఇంకా బీచే బీచ్కి దగ్గరగా వచ్చేసినట్టు సో బీచ్కి దగ్గరికి వెళ్తాం యాక్చువల్గా నేను బీచ్ అంతా చుట్టుపక్కల ఎలా ఉంటుందో చూపిద్దాం అనుకున్నాను కానీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత సో వైజాగ్ మ్యూజియం చూపిద్దామని డిసైడ్ అయ్యాను ఈసారి సో ఇదంతా పార్క్ హోటల్ దగ్గర నుంచి బీచ్ రోడ్ అనమాట ఇదంతా చాలా ప్లెసెంట్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ మళ్ళీ సబ్ మెరేన్ అలాగే బీచ్ ఇదంతా కూడా చూపిస్తాను ఇది వచ్చేసి ఇవాళ వైజాగ్ మ్యూజియం చూసేయండి ఇక్కడ అదంతా జస్ట్ ఇలా రోడ్డు ఎల్లిగా బయలుదేరాం కాబట్టి సో కొంచెం ఇక్కడ అంతా చుట్టుపక్కల ఎలా ఉందో చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ స్టార్టింగ్ వైజాగ్ బీచ్ ఎంట్రన్స్ దగ్గర ఏంటంటే ఇక్కడ ఎలిఫెంట్ బొమ్మ ఉంటుంది ఇలా ఎలిఫెంట్ది చిన్న ఎలిఫెంట్ కాఫ్ది కూడా బొమ్మ ఉంటుంది చాలా ప్లెజెంట్గా చాలా బాగుంటుంది దాని ఆపోజిట్ లైన్లోనే వైజాగ్ మ్యూజియం ఉంటుంది సో విశాఖ మ్యూజియంకి వచ్చేసాము ఇక్కడ నేను సాధ్యమైనంత వరకు ఏవైతే షూట్ చేయగలిగానో అదంతా కూడా షూట్ చేశాను స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ టైమింగ్స్ రాశారు టికెట్ ఎంతో రాశారు పెద్దవాళ్ళకైతే టెన్ రూపీస్ చిల్డ్రన్స్కి అయితే ఫైవ్ రూపీస్ ఆడల్స్కి టెన్ రూపీస్ టైమింగ్స్ ఎప్పుడు ఫ్రైడే హాలిడే అనమాట దీనికి సాటర్డే అండ్ సండే ట్వెల్వ్ నుంచి ఎయిట్ వరకు విడ్ రోజులు ఎలా ఉంటుంది టైమింగ్స్ ఇవన్నీ మారి టైమ్ మ్యూజియం అని చెప్పి రాశారు కదా ఇది ఎంట్రన్స్ వచ్చేసరికి ఇలా ఉంది ఇక్కడ మేము టికెట్ తీసేసుకున్నాము టికెట్స్ తీసుకొని ఇంకా లోపలికి అక్కడ సెక్యూరిటీ గార్డ్ దగ్గరే టికెట్స్ ఇస్తున్నారు ఆ టికెట్స్ దగ్గర తీసుకొని లోపలికి వెళ్ళాము ఇక్కడ వచ్చరికి డచ్ది చరిత్ర అంతా ఇక్కడ రాసి ఉంచారు అనమాట అక్కడ ఎలా ఉంటుంది ఆ చుట్టుపక్కల ఒక హోర్డింగ్ లాగా పెట్టి తెలుగులోనూ ఇంగ్లీష్లోనూ ప్రతిదీ ఇక్కడ ప్రింట్ చేసి ఇక్కడ హోర్డింగ్స్ పెద్ద పెద్దవి లామినేషన్స్ చేయించి పెట్టారు అసలు ఈ డచ్ భవనం డచ్ బిల్డింగ్ ఏంటి మ్యూజియం ట్రస్ట్గా ఎప్పుడు రిజిస్టర్ అయింది ఇదిగో నైన్టీన్ నైంటీ వన్ అక్టోబర్లో ఎప్పుడు రిజిస్టర్ అయింది ఇదంతా ఒక్క దాని చరిత్ర మొత్తం ఇక్కడ రాసి ఉంచారు ఇలా దీనికి సంబంధించి మ్యూజియంలో ఏవైతే ఈ నావీకి సంబంధించి ఏవైతే ఫేమస్ వైజాగ్లో వాటన్నిటికి సంబంధించి కూడా ఇక్కడ పేర్లు రాసి ఇది చూసారు కదా బ్రహ్మోస్ మిజిల్ ఫైరింగ్ బ్రహ్మోస్ ఫైరింగ్ జరిగినప్పుడు అది ఆ నావీలో ఎలా ఉంది అనేది మొత్తం ఇక్కడ అన్ని అలా హోర్డింగ్స్ పెట్టి ప్లేస్ చేసి ప్రతి దానికి దాని కింద ఒక ఫోటో పేరు రాసి చరిత్రలాగా రాశారనమాట సబ్మెరీన్ ఇన్ యాక్షన్ సబ్మెరీన్ వచ్చేసరికి ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పి ఇక్కడ ఒక హోర్డింగ్ పెట్టి ఇది పెట్టారు ఇది ఎక్కడికి వచ్చేసరికి ఇలా హోర్డింగ్స్ అన్నీ దాదాపు ఒక పది పదిహేను హోర్డింగ్స్ దాకా ఉన్నాయి ఒకవైపు వెళ్ళడానికి ఇక వేయలేదు ఇది వచ్చేసరికి ఇంక ఎంట్రన్స్ లోపలికి వెళ్తున్నాము లోపలికి వెళ్ళి వెళ్ళే ముందు ఇక్కడ అసలు ఎంట్రీ ఎలా ఉంటుంది ఎటువైపు నుంచి ఎటు దారి దీనికి సంబంధించి ఏమేమి ఉంటాయి ఇవన్నీ ఒక ఇక్కడ మ్యాప్ లాగా పెట్టి ఉంచారు మారిటైమ్ మ్యూజియంది అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే లోపలికి మెయిన్ ఇంక మ్యూజియం లోపలికి వెళ్ళేసరికి కెమెరాస్ కానీ ఫోన్స్ కానీ ఏవి నాట్ అలౌడ్ అంటే ఫోన్స్ మా దగ్గరే ఉంటాయి కానీ వీడియోస్ కానీ ఫొటోస్ కానీ తీయకూడదు అనమాట నాట్ అలౌడ్ సో నేను అది చూపించలేకపోతున్నాను చుట్టుపక్కల బయట ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రమే చూపిస్తున్నాను ఇంకా ఎంట్రన్స్ ఇది అనమాట ఇక్కడ మా హస్బెండ్ నుంచి ఉన్నారు పిల్లలు నుంచి ఉన్నారు లోపలికి వెళ్తున్నాం ఈ చుట్టుపక్కల అంతా కూడా చాలా గ్రీనరీగా పార్క్ ఇలాగా అలా ఉంటుంది కానీ అది డిఫెన్స్ కదా నావీ ఇది సో మన దే మన దా దేశానికి సంబంధించినవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి అది అక్కడ ఎటువంటివి కెమెరాస్ కానీ ఫొటోస్ కానీ తీసుకోకూడదు వీడియో కానీ తీయకూడదు ఇక్కడ సముద్ర దేవుడి ఫోటో పెట్టారు సో మేము ఆల్రెడీ మ్యూజియం లోపల అంతా చూసేసి ఇంకా బయటకు కూడా వచ్చేసాం లోపల షూట్ చేయకూడదు కాబట్టి నేను అది మీకు చూపించలేకపోతున్నాను ఇక్కడ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఐడియా ఉండే ఉంటుంది కానీ ఎవరైనా వైజాగ్ విజిట్ చేస్తే మాత్రం అసలు సూపర్ ప్లేస్లు అనమాట ఇవన్నీ డెఫినెట్గా మనం ఇవన్నీ చాలా చూడాలి లోపలైతే నావీలో ఏ యుద్ధం ఒక ఎప్పుడు వాడారు జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఎప్పుడో ఏదో షిప్ని ఆయన ఇనాగ్రేషన్ చేస్తున్నప్పుడు కొట్టిన కొబ్బరికాయ దగ్గర నుంచి అన్నీ ఏవేవో ఓల్డ్వి చాలా ఉన్నాయి లోపల 
ఇవన్నీ బయట వచ్చేసరికి కొన్ని మిషన్స్కి సంబంధించి అది నమూనాలాగా పెట్టి ఎంత బరువుంటుంది ఏంటి ఇలా అని చెప్పి ప్రతిదీ ఇక్కడ బొమ్మలా పెట్టారు ఇవి తీసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇవి షూట్ చేశాను లోపల అయితే కత్తులు గన్స్ అప్పుడు వాడిన గన్స్ నేవీ యుద్ధం ఎలా జరుగుతారు వరల్డ్ వార్ వన్ అప్పుడు ఏమి యూజ్ చేశారు వరల్డ్ వార్ టూకి ఏమి యూజ్ చేశారు జపాన్ బాంబు విసిరినప్పుడు అది ఎట్లా ఉంటుంది ఇవన్నీ అనమాట ఇంకా అసలు లోపల ఎన్ని ఉన్నాయో ఎన్ని తెలుసుకోవాల్సిన ఉన్నాయో నిజంగా వైజాగ్ విజిట్ చేస్తే చూడవలసిన ప్లేస్లో ఇదొకటి వైజాగ్ మ్యూజియం విశాఖ మ్యూజియం నిజంగా ఎక్సలెంట్గా ఉంది నేను యాక్చువల్గా ఎప్పుడో చాలా క్రితం చూసాక నాకు అసలు గుర్తులేదు ఎప్పుడో చాలా ఏళ్ళు అయిపోయింది మళ్ళీ ఇప్పుడు పిల్లల్ని తీసుకున్నాక పిల్లలు పుట్టాక ఇప్పుడే వెళ్ళటం నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది బొమ్మలు ఇది వరకు చిన్నప్పుడు ఏమేమి ఆడుకునే వాళ్ళమో ఆ బొమ్మలన్నీ పెట్టారు ఇక్కడ చూసారు కదా ఇలా ప్రతిదీ పిక్చర్ బొమ్మలు అలాగే అంటే ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ దానికి సంబంధించింది ఇక్కడ అంతా చూపిస్తున్నాను సో లోపల అయితే మాత్రం ఎక్కడెక్కడవో పాత పాత బొమ్మ అంటే పాత వై పాత రోజుల్లో యుద్ధాలు జరిగినప్పుడువి నౌకా యుద్ధం జరిగినప్పుడువి నీ షిప్లకు సంబంధించినవి అసలు బోల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నావీకి సంబంధించి చాలా బాగుంది నిజంగా ఎక్సలెంట్గా అనిపించింది నాకైతే పక్కన ఇంకోటి హెరిటేజ్ మ్యూజియం కూడా ఉంది బట్ దా అది కూడా చుట్టుపక్కల తీయడం తప్పితే అది కూడా లోపలికి నాటేలాడు అక్కడైతే చాలా అసలు ఒక సెక్యూరిటీ గార్డు బొమ్మ ఉందనమాట నిజంగా ఎవరో మనిషి కూర్చున్నారు అనుకున్నాను నేను అంత బాగుంది ఆడవాళ్ళ బొమ్మలు అంటే ఇక్కడ అంత ఫిష్ హార్బర్ కాబట్టి ఆ ఫిషే సమ్ముతున్నట్టుగా ఆడవాళ్ళ బొమ్మలు నిజంగా అవి మనుషులే కూర్చున్నట్టున్నారా మనుషులు కూర్చున్నారు లోపల అన్నట్టు ఉంది నిజంగా చాలా బాగున్నాయి సో మ్యూజియము లోపలంతా నేను షూట్ చేయకూడదు కాబట్టి చూపించలేకపోయినా చుట్టుపక్కల అంతా ఏవే ఉన్నాయో అవన్నీ చూపిస్తున్నాను సో ఇవి డిఫరెంట్గా ఇవన్నీ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి తెలియని విషయాలు చాలా తెలుస్తాయి ఇక్కడ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కనుక ప్లీజ్ ఒకసారి విజిట్ చేయండి డెఫినెట్గా మీకు నచ్చుతుంది నా సాధ్యమైనంత వరకు ఏవైతే చుట్టుపక్కల ఉన్నాయో అదంతా వదలకుండా నేను షూట్ చేశాను అంటే లోపల ఎట్లాగో తీయలేకపోయాం కదా బయట చుట్టుపక్కల ఎలా ఉందో మ్యూజియం ఇక్కడ ప్లేస్ కాని వాళ్ళు ఉంటారు కదా వైజాగ్ కాని వాళ్ళు సో వాళ్ళందరికీ అవి మ్యూజియం చుట్టుపక్కల ఎలా ఉంటుందో చూపించాలని చెప్పి షూట్ చేశాను లోపల వీల్లేదు కాబట్టి ఇంక ఇదంతా అయితే విశాఖ మ్యూజియంకి సంబంధించిన ఇన్స్ట్రుమెంట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ పక్కన హెరిటేజ్ మ్యూజియం కూడా ఉంది అది కూడా అప్పట్లో నైన్టీన్త్ సెంచరీలో ఎయిటీన్త్ సెంచరీలో వాడిన శిలా విగ్రహాలు రాతి విగ్రహాలు అవన్నీ కూడా బయట ప్లేస్ చేసి వాటి కింద వాటికి సంబంధించిన చరిత్ర రాసుకొచ్చారు ఏ శతాబ్దంలో వాడారు ఏంటని రాసుకొచ్చారు దాంట్లో కూడా సచిన్ టెండూల్కర్ విగ్రహం లాంటిది ఒకటి ఆయన వాడిన బ్యాట్ అలాగే కొంతమంది క్రికెటర్స్ బ్యాట్ మీద ఆటోగ్రాఫ్ రాసినవి ఇలా బోల్డ్ అసలు మెమరీస్ ఉన్నాయి చాలా ఆనంద్ గజపతి రాజు విజయనగరం విజయ గజపతి రాజు వీళ్ళు రాజుల బొమ్మలు వాళ్ళు వాడిన బడ్రాసెస్ వాళ్ళు వాడిన కత్తులు ఇలాంటివన్నీ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ప్రతి దాని కింద కూడా విష్ణు లక్ష్మీనరసింహ స్వామిది విష్ణుమూర్తిది ఇలా అవతారాలు వాటి కింద ఏ సెంచరీలో అవి ఉన్నాయి ఆ శిలాఫలకాలు అనేవి ఆ రాతి రాతి విగ్రహాలు అనేవి అవన్నీ మొత్తం రాశారు అలాగే కొన్ని కొన్ని జోబు గడియారాలు అన్నాయి వాళ్ళు కదా ఇది వరకు సో ఆ జోబు గడియారాలు ఎలా ఉండేవి అలానే ఫారెన్ కరెన్సీవి ఇలా బోల్డ్ అనమాట అసలు నాకు ఇంకా చాలా గుర్తులేవు చాలా పెయింటింగ్స్ ముఖ్యంగా చాలా బాగున్నాయి పెయింటింగ్స్ అలాగే కొన్ని కొంతమంది పాత టీవీలు ఉండేవి కదా ఆ పాత టీవీలు కొంతమంది అలా డొనేట్ చేసిన వాళ్ళ పేర్లు కూడా అక్కడ రాశారు అంటే ఎవరైనా ఓల్డ్ వస్తువులు ఇస్తే ఎవరు డొనేట్ చేశారో వాళ్ళ పేరు వాళ్ళ ఊళ్ళు అన్నీ అక్కడ అలా పెట్టేసి ఉంచారు చాలా బాగుంది సరే ఇక్కడి నుంచి నేను మ్యూజిక్ యాడ్ చేసేస్తాను స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ ఇప్పుడే చూసినట్టయితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా ట్యాప్ చేయండి నా నోటిఫికేషన్ మీకు తెలుస్తుంది నేను వీడియో పెట్టినప్పుడు మీరు చూడొచ్చు అలాగే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ ఇంకా నేను సబ్ మేరే అలాగే మత్స్య దర్శిని ఇవన్నీ ఉన్నాయి నెమ్మదిగా ఒక్కొక్క బ్లాగ్లో నేను అవి కూడా వైజాగ్ అందాలని నేను చూపిస్తాను ఇంక ఇక్కడ నుంచి మ్యూజిక్ యాడ్ చేస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్
Final ga Visaka Museum, Ade, Inca Caninchi, Pilani, Casepu, Adid Damanchepi, Beach the Gatveltanam, actually Gaysari Veltruga on the beach Matama Chutupakla on the Chubistano, Ekrochesi, Conchum Pilani, Adiste, Valuco relax out Arcada, so crop a children play area on the children abilities and park of children all abilities and on the Kada. So, we have to do this. 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 We have Pillan liquor casse padici, ink and just to concho water the Greek water the Greek Vadaletu, concho cranta rocks on take other rocks, copper chitli vanunte, so a cassep cuchunda manchepe, a lopal veltinum, crosserki, idanta idvarqui, papa bomoncada, idanta idvarkicada, open place ground edi, Taravata chaldo, lucranta, beach loki, velacunda, apesi, Taravati play area and the construct chase a rock one year, one and a year back. I crank memo, conchula opal cochesi, I crust chest with the gara cochunamo, cochon pilani casse padici, a cochoni. Casta relaxae, while there payam, water chusera, beach leather the bark and bartha, chutupacla ship savani, needle alone together, ship sivani, bark and bartha, next thing coast, also dinner got chase of the one chepi, restaurant coach, some graphish ice and a bakery come restaurant, chala bounte, I crosserki, noodles, salage, pillal pijadi, a ruth is coni, thin essay, while there payam intiki, each. నేను ఇంకా కొన్ని ఇంకా వైజాగ్ లో మంచి మంచి ప్లేసులు చూపించడానికి నేను ట్రై చేస్తాను ఇంకా ఇక్కడ కొన్న దిగిన కొన్ని పిక్స్ షేర్ చేస్తున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వ్లాగ్ నచ్చితే గనుక లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోదు నా ఛానల్ ని మీ ఫ్రెండ్స్ కి వాళ్ళకి షేర్ చేయండి బై ఫ్రెండ్స్